আপনাদের সাংগীতিক জীবনে তোমাকে চাই না বাংলা খেয়াল কোনটা বড় কাজ বলে এখন আপনার মনে হচ্ছে দুটো দুরকমের বড় কাজ দুটো দুরকমের ধরো তোমাকে চাই তো হচ্ছে বাংলা আধুনিক গান বাংলা আধুনিক গানের যুগান্তর পরমান্তর সত্যিকারের আধুনিক হয়ে ওঠার চেষ্টা সেখানে গুরু চন্দা লিখিন দীর্ঘকাল বাংলা আধুনিক গানে কিন্তু গুরু চন্দা লিখি যেমন ধরো সলিল চৌধুরী তার নামে অনেক ভালো কথাই তো আমরা বলি এবং বেশ করি বলি কিন্তু কথাটা হলো যে তিনিও কিন্তু মোর মানসিক কলস কলসি কাঁখেতে লইয়া এখানে দাঁড়াতে এসে লিখছেন যাক যা এটা তো চলে না এটা তো চলে না এই গুরু চন্দালি রবীন্দ্রনাথের আমলে হয়তো চলতো তখন এটা অ্যালাউড ছিল তারপরেও কিন্তু চলছে কিন্তু চলে না তেমনি ধরো যদি কিছু আমারে শুধাও কি যে তোমারে কব নীরবে চাহিয়া রব এটা তো চলার কথা নয় আধুনিক হতে হবে তো তাতে গুরু চন্ডালি থাকলে চলবে না কিন্তু দেখো গুরু চন্ডালি সমেত চলেছে সব এরকম আরো নানান দিক জীবনের নানান দিকে বিচরণ করার ক্ষমতা আধুনিক বাংলা গানের ছিল কিন্তু সেই দিকগুলোকেও বিচরণ করেননি নানান কারণে কিন্তু সেই সব নিয়ে নানান ধরনের গান আধুনিক গান তাই নিয়ে তোমাকে চাই সে হলো একটা আধুনিক বাংলা গানের নতুন উচ্চারণ নতুন উচ্চারণ আর বাংলা খেয়াল হলো খেয়াল একটা আঙ্গিক লোকে বলে হিন্দি খেয়াল হিন্দি পিওর হিন্দি ভাষায় যে ভাষায় হিন্দি সিনেমার গান লেখা হয় সেই ভাষায় কিন্তু হিন্দি খেয়াল লেখা হয়নি হিন্দুস্তানি বিভিন্ন ডায়ালেক্টে যেমন হচ্ছে মৈথিলি রোজপুরি ঠেট ইত্যাদি তোমার ডায়ালেক্ট যেমন মৈথিলিতে মেয়েরা হয় না মেরো তেরা হয় না তেরো রোজপুরি যেটা নাকি রাধা কৃষ্ণর ভাষা ছিল সেই ভাষায় খেয়াল রচনা হয়েছে তেমনি পাঞ্জাবের দুটি ভাষা রচনা হয়েছে খেয়াল মুলতানি আর পাঞ্জাবি তেমনি ধরো খেয়াল রচনা হয়েছে হিন্দুস্তানি ভাষায় যেটাকে পাকিস্তানে উর্দু বলা হয় সিন্ধি ভাষায় এরকম নানান ভাষায় বাংলাতেও রচনা হয়েছে এক সময় কেন হবে না অন্যান্য এতগুলো ভাষায় যদি বা মারাঠি ভাষায় খেয়াল হয়েছে রাজস্থানি ভাষায় খেয়াল হয়েছে এতগুলো ভাষায় খেয়াল হতে পারে যদি বাংলা হয় হবে না কেন হয়েছে কপিশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়েছিলেন তারপরে জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী বাংলা খেয়াল গিয়েছিলেন শোনা যায় তার মত চক্রবর্তীও গিয়েছিলেন আমি কিন্তু অবশ্য পূর্ণাঙ্গ বাংলা খেয়াল তার মুখে শুনিনি কিন্তু শোনা যায় গিয়েছিলেন তেমনি আচার্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিত বাংলা খেয়াল রচনা করেছেন এবং গিয়েছেন আর বই আছে সংকলন আছে কিন্তু তারপর আর এটা নিয়ে এখন চর্চা হয়নি আর আমার মনে হয়েছে যে আমার বাংলা ভাষাতেই বাংলা খেয়াল রচনা করাটা জরুরি করা দরকার এক হচ্ছে আমি সেটা পারবো তার কারণ আমি হিন্দুস্তানি খেয়ালে প্রশিক্ষিত সেটা লোকে জানে না তার কারণ আমি গাইনি গাইনি আমাদের সময় আমাদের আমাদের গুরুরা এবং বাবা বলতেন যে চল্লিশ বছর বয়সের আগে খেয়াল গাইবে না আসলে গাইবে না আসলে গাইনি আধুনিক গান গিয়েছি আধুনিক গানের নামও করে গেছি হবিত হয় ফলে খেয়াল নিয়ে তখন খোদ খেয়াল নিয়ে আসরে নামব এই পরিকল্পনাটা তখন আর ছিল না কিন্তু কালক্রমে আমি দেখেছি এটাই আমার করণীয় কাজ গান তো প্রচুর লিখেছি এখনো তাই লিখছি মাঝে মাঝে কিন্তু বাংলা ভাষায় খেয়াল করতেই হবে কেননা এই এই প্রথমত এই ভাষাটা আশ্চর্য নমনীয় এবং খেয়ালের জন্য এত উপযুক্ত একটা কথা বলি এটা দিলীপ কুমার রায়ের একটি বইতে আছে যে তার গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উপযুক্ত ভাষা কোনগুলি তিনি তার গবেষণা 
লব্ধ উপলব্ধি হচ্ছে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে তেলেগু আর উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে হিন্দি এই বাংলা সরি মার্জনা করো দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে তেলেগু আর দক্ষিণ উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা বাংলা আমাদের বাংলা হলো হিন্দুস্তানি রাগ সঙ্গীতের জন্য মার্গ সঙ্গীতের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ভাষা আমার এতে কোনো সন্দেহই নেই এবং আমি আমি হিন্দি খেয়ালে প্রশিক্ষিত আমি যে খেয়াল সেই জিনিসগুলো হিন্দিতেই তো শিখতে হয়েছে মানে ব্রজবলি ঠেট এইসব ভাষায় আমি যখন বাংলা ভাষায় খেয়াল রচনা করছি আমি তো সেই তুলনাটা দেখতে পাচ্ছি তুলনা থেকে তুলনা অনেক বেশি অগ্রসর বাংলা ভাষা কেন আমি হুবহু বলতে পারবো না একটু একটু বলতে পারি যে বাংলাতে নমনীয়তা অনেক বেশি হয় তো গান রচনায় বাংলা ভাষা আজকের বাংলা ভাষা অনেক বেশি নিয়োজিত থেকেছে দীর্ঘকাল কাছাকাছি ফর্মে কীর্তনের বাংলা পদাবলী কীর্তন তেমনি পল্লীগীতি নানান ধরনের পল্লীগীতি পল্লী গান হতে হতে তেমনি নানান ধরনের কালী সঙ্গীত কালী গীতি শ্যামা সঙ্গীত এই করতে 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 দেখতে আবার আধুনিক বাংলা গান তার মধ্যে আবার বৈঠকী বাংলা গান মিধুবাবুর তারপরে আধুনিক বাংলা গান आधुनिकायन अनेक बसि आधुनिक आयन मान बांगला भाषा एत सहजे अनेक कुछ लिखते क्योंकि खेल लिखते गले হিন্দুস্তানিরা দুবার কেন তো দুশো বার ভাববেন এটা হবে তো এটা করাটা ঠিক হবে তো আমি তোমার একটা উদাহরণ দেন রবীন্দ্রনাথের লেখা গান আমি খেয়াল ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বলে বলে যে ফাগুন লেগেছে বলে বলে ফাগুন লেগেছে বলি খিদে লেগেছে বলি ফাগুন লেগেছে বলে বলে মাংকলি অল্প কথায় ব্যক্ত হচ্ছে বাংলা ভাষার এই বৈশিষ্ট্যটা আজকের আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করছে বাংলা খেয়ালের দিকে তার কারণ আমার একটা বড় কাজ হল এই মা ভাষায় আমার মা ভাষা বাংলায় আমি খেয়ালের বন্দিশ রচনা করে যাব করে যাচ্ছি যাতে সেটা যারা বাংলা ভাষা ভাষী তাদের কাজে লাগে তাদের সন্তান যাতে শিখতে পারেন তারাও যাতে শিখতে পারেন তবে গাইতে পারেন অনেক বেশি কমিউনিকেশন হবে তাহলে কি বলতে চাইছি তা বলতে পারবো কাজেই এই মুহূর্তে যদি তুমি আমার জিজ্ঞেস করো তোমাকে চাই না বাংলা খেয়াল আচ্ছা একজন শিল্পী লিখতে পারে জীবনের প্রথম ক্যাসেটে তার গান গাইতে পারে যেখানে সে বলছেন যেখানে তিনি বলছেন যে সুমন চাটুর্যের এক ঘে সুর নয় আমাদের জন্য কি কনফিডেন্স সুমন দা আপনি এই ভবিষ্যতে যে আপনার সুর নিয়ে সমালোচনা হতে পারে সুমন কবির সুমন বা সুমন চট্টোপাধ্যায় সুরে এক ঘেমি আছে এই কথা উঠতে পারে এই সমস্ত কিছু ফোর্সই করে আপনি সেই সময় লাইনটা আপনার কলম থেকে বেরিয়েছিল ভালো বলেছ আমি বলি আসলে আমরা যখন বাংলা আধুনিক গান তৈরি করতে শুরু করেছি দীর্ঘকাল আগে খুব সিরিয়াস সবকিছু আমাদের মধ্যে বাঙালিদের সবকিছু খুব সিরিয়াস আমি তোমার একটা উদাহরণ দিই জানো আমাদের যখন আমার যখন কৈশোর তখন একটা হিন্দি গান শুনেছিলাম সিনেমায় মানে কালে হ্যাঁ তো ক্যা হুয়া দিল তেরে 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 চেহনে ভালে আমরা দুম করে বাংলা এরকম লিখতে পারবো গাইতে পারবো আমি কালো তো হইল 
পার্থক্য তা কি হলো আমি কালো তো কি হলো আমার আমার মন আছে আমি কালো তো কি হলো মন যত দাবি দাওয়া আমার সব তোর কাছে আমি এক্ষুনি বানালাম এটা যত দাবি দাওয়া আমার সব তোর কাছে আমি কালো তো কি হলো বোন আছে যত দাবি দাবা তোমার কাছে তুইও রাখেন তোমার এই যে এই যে এই জিনিসটা কিন্তু আমরা বাংলায় করতেই পারি কিন্তু হয়নি আমরা বাংলায় যখন কিছু কিছু খুব কাব্যি কাব্যি ভাব এসে যাই এইটাকে আমি গোছাতে চেয়েছিলাম চারো বহুমুখী করে তোলা ভবিষ্যতে কি হবে তবে তো না আমরা তখনই অনেকে এরকম একটা কথা শোনা যেত যে কথাগুলো দুর্দান্ত সুরগুলো একটু একঘে সেটা রবীন্দ্রনাথের সুরও একঘে এটা কেউ বলছে না অতুল প্রসাদ কিন্তু ওইটাকে নিয়ে ঠাট্টাটা করা নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করা তাও সব মানে খুলে দেয়া পুরো জিনিসটা দেখো সোজা কথা যেমন কোন একটা কোন এক সাংবাদিকের কথার উত্তরে আমি বলেছিলাম যে আমাকে সজীব রাখে কাম কামনা শারীরিক কাম হ্যাঁ এটা যদি আমি বলতাম আমার আমার শারীরিক ভাবে সজীব রাখে জিম আমার বাড়ির কাছে জিম আছে ওখানে কিন্তু মুগুর ভাঁজি এটাতে কিন্তু কারোর কোনো অসুবিধা হতো না বাঙালির যে কোনো কামনা আমার সজীব রাখে আমার লোভ লালসা আমার মেয়েদের আদর করতে ইচ্ছে করে আমি কেউ ঘাড়ের ওপর চড়াও হচ্ছি তাহলে তো আমার নামে মামলা হতো হচ্ছে না কেন এতই যদি মহিলা বা আজ আমি হব দেব তাহলে আমার নামে মামলা হচ্ছে না কেন পয়সা খাওয়াচ্ছি পুলিশ কিনে কি এই যে এটা যদি এই যে মুহূর্তে আমি বলছি আমার সজীব রাখে কি এত এত কর্মঠ রাখে কি কামনা রূপ আমি ভালোবাসি শরীর আমার নিজের শরীরকে ভালোবাসি মহিলাদের শরীর ভালোবাসি আমরা এই না তো যে আমি গিয়ে সবাই ওপর সবাইকে দর্শন করছি তা তো না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বাঙালির ওইখানটা লেগে গেল কেন তার প্রধান ব্যর্থতা তারা পঁচাত্তর বছরের বুড়ো এটা বলছে আমি বলতে পারছি না এই যে জায়গাটা এই যে জায়গাটা এবং এই বুঝতে পেরেছ যে তুমি বাঙালি হয়ে জন্মাচ্ছ মানে অ্যাডভান্টেজ যেমন আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ তার চেয়ে বেশি আছে কেন তোমার হয়ে খবরদারি তোমার উপর খবরদারি করার লোক প্রচুর হয়ে গেল এবারে তোমায় কি করতে হবে তার কবির সুমনের কাছ থেকে লোকের আশাটা কি বা আগে সুমন চট্টোপাধ্যায় গিয়েছিল না আপনি হাত হাত জোর করে দাঁত দাঁত টাঁত সব ফেলে দিয়ে পারলে ফোকলা হয়ে যান হয়ে আপনি অপারেশন টপারেশন করিয়ে ফেলুন করে ফেলে মন্দিত মস্তকে হাত জোর করে ঘুরে বেড়ান ভগবতী ভিক্ষণ দেহী বা ভগবান ভগবত ভগবান যেমন যে সংস্কৃতি কি বলে মানে হে মা তুমিও আমাকে ভিক্ষে দাও হে বাবা তুমিও আমাকে ভিক্ষে দাও এই যদি হন তাহলে সবাই খুব খুশি আপনি যদি বলেন যে দেখেছ দেখেছ আমি যদি আজকে বলি আমার আমি এবারে তীর্থে যাব ভাবছি আর যে এক এক করে কেদার বদ্রি নান জায়গায় তীর্থে যাব প্রথম কথা দেখে দেবো সালা নিশ্চয়ই কোনো ধান্দা আছে কেউ কেউ বলবে যাক বাবা তবু রাত তিনি সমতে এসছে কিন্তু আমি যদি বলি কি প্ল্যান করছেন আপনি কবি সমান আমি প্ল্যান করছি একটু ঘুরতে যাব তাই কোথায় দেখি আমি যার সঙ্গে যেতে চাই তিনি কি বলেন কার সঙ্গে যেতে চান আমার প্রেমিকা আগে আগে আমার প্রেমিকা বা প্রেমিক সেটা আরো ভালো হ্যাঁ আপনি সমকামী আগে আমি উভকামী আমার পুরুষদেরও ভালো লাগে মহিলাদেরও ভালো লাগে ব্যাস আর ভালো লাগে মানে এই যে এটা কিন্তু আমরা সভ্য মানুষ এই এই ব্যাপারগুলোই আমরা আজও পড়ে আছি কারোর এটা মাথাতেও আসে না যে এই লোকটা আমাদের নিয়ে খেলছে এটা খেয়াল করো এই লোকটা এইসব কথা যে প্রকাশ্যে বলছে তার মানে লোকটা খেলছে এটাও তো সম্ভাবনা নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে 
এটাও তো একটু সম্ভব না হতে পারত দেখবে আর একটা মজার ব্যাপার এখনো কিন্তু লোকটা গান গেছে গলটা কেমন আছে গাইতে পারছেন তো আমি তো জোর করে আমি তো ইচ্ছে করলেও বলতে পারছি না আমি তো ইচ্ছে করলেও বলতে পারছি না লোকটা পারে না পারছে তো বাংলাদেশে সাত আট হাজার মানুষ সমানে শুনছে এখানে শুনছে রেকর্ডিং হচ্ছে কালকে এটা ফিল্মের রেকর্ডিং হলো এই বছর এই বয়সে এবং যে কালকে যে রেকর্ডটা করলাম যে গানটা সেটা তার আগের দিন লেখা এবং সুর করা হ্যাঁ এবং অ্যারেঞ্জমেন্টও করে দেয়া আমার বন্ধু ধ্রুব তিনি গিটার এবং বেস গিটার বাজাচ্ছেন আমি গান গাইছি এবং মাউথ অর্গানটাও বাজাচ্ছি এই পঁচাত ধরে তার একটা ছবি ছাপারও প্রয়োজন নেই হ্যাঁ কাজে এটা তো এখন আস্তে আস্তে দেবক যেখানে দাঁড়িয়ে গেছে এটার কোনো একটা স্বাভাবিক জায়গাই না এবং যত কিছু সব হচ্ছে গালাগালি বলো তুমি দেখো আমাকে গালাগালি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি সরকারকে গালাগালি জনকে গালাগালি অদ্ভুত একটা অবস্থা विस्फोरण কালকে আমার দু তিনজন বন্ধু এই গানটা আমাদের বাড়িতে গাইছিলেন এবং শুনছিলাম আমি শুনছিলাম অধিকাংশ গানই আমাদের মনে থাকে না না কথা মনে থাকে না এত গান আমার দু হাজারের উপর গান আমার এটা একটি মন ছুঁয়ে যদি আর একটি মন বিস্ফোরণ খুব প্রিয় গান বেশি গাওয়া হয় না হয়তো কিন্তু বেশি গাওয়া হয় বেশি গান হয় না এই গানটা বেশি গাওয়া হয়ে ওঠে না पश्चिमबंगे पश्चिम बंगे शुरू हो नक्साल आंदोलन व्यर्थ हवा আমাদের দেশের জন্য বা সমাজের জন্য কতটা ক্ষতি বা লাভ এখন এইভাবে বলা যাবে না তার কারণ দেখো নকশাল আন্দোলন তো ব্যর্থ সফল কি করে হবে এটা যে ওটা ধরো চীনে চীনে তো নকশালপন্থী আন্দোলন হয়নি চীন প্রথমে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে এসে তার আগে চীনের যা ইতিহাস ইত্যাদি চীনের ইতিহাসটাই অন্য তারপরে জাপান চীনকে আক্রমণ করেছে চীন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে মাওসেতুম তিনি একজন জেনারেল তিনি যুদ্ধ করেছেন যুদ্ধে জিতেছেন সেই সঙ্গে লাল ফৌজের লং মার্চ এ বিশাল ব্যাপার আর আমাদের সেখানে কিছুই না ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একটা ব্যাপার খুবই ওয়েল মিনিং মানুষ বিপ্লবী মানুষ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন তারা আনতে চাইছেন কিন্তু সফল হবে কি করে এত বড় একটা দেশে দম করে এটা সূত্রপাত হল এবং মানুষ তার থেকে আশা করি কিছু শিখল আশা করি কিছু শিখল লেনিনের একটা কথা নাকি আছে শুনেছি যে বিপ্লব একটা বড় লোকদের ডিনার পার্টি না ধুমধাম করে শুরু করলাম বিপ্লব হয়ে গেলে ব্যাপারটা ঠিক সেরকম না আমরা কিন্তু বিপ্লব ব্যাপারটাই খুবই ছেলে মানুষের মধ্যে দেখি আমার মনে হয় যে নকশাল বাড়ি বা ফাঁসি দেওয়ার যে অভ্যুত্থান এটা খুব প্রয়োজনীয় তো খুব প্রয়োজনীয় আমি কিন্তু কোথাও মনে করছি না ওটা ব্যর্থ হয়েছে একবারের জন্য আমার মনে হয় না মানুষ প্রাণ দিয়েছেন বিপ্লবীরা বিদ্রোহীরা প্রাণ দিয়েছেন বিদ্রোহ জিনিসটা অনেক বেশি জরুরি আমার মনে হয় বিদ্রোহী মনোভাব কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব কম আমরা সবাই বিপ্লব কথাটা বলি বিদ্রোহ কিন্তু আমরা করে উঠি না ঠিক আমি তো উদাহরণ দিই যেমন ধরো আমি যখন 
সাংসদ হলাম আমি তো পলিটিশিয়ান না এক ভদ্রলোক সুইডেনের তিনি নীলসেন বা এরম তার নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না পরে আমি তোমায় খোঁজ করে জানাতে পারি তিনি একটা একটা গবেষণামূলক কাজ করেছিলেন কবির সমান তার দ্রুত উত্থান এবং পতন কেন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এসে দেখুন এখানে খুব পরেও না খুব জানেও না গালাগাল করে যাচ্ছে আমাকে নিয়ে অনেক স্টাডি হয়েছে কিন্তু সেটা বাঙালিরা কেউ করেনি করবেও না এবার উনি বলছেন তো কবি সময় নিজেই বলছেন উনি বলছেন যে আমি অ্যাক্টিভিস্ট অ্যাক্টিভিস্ট কখনো পলিটিশিয়ান হতে পারি না তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বোধ হয় সুভাষ চন্দ্র ঘোষের কিছু মনে না করা অ্যাক্টিভিস্ট পলিটিশিয়ান কি করে হবেন উনি উনি যুদ্ধে জিততে পারেন সে চেষ্টা করছে পলিটিশিয়ান কি হতে চাইছেন সুভাষ আমাকে কয়েক কোটি দিয়ে গুণ করলেও সুভাষ হবেন না কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি যে অ্যাক্টিভিজম আমাদের কিন্তু নেই আমরা সবাই বিপ্লবী ভাবছি নিজেদের ধরো আমি যখন এমপি হলাম তখন সরকার একটা কেন্দ্রীয় সরকার একটা নকশাল বিরোধী তার একটা প্রায় বলতে গেলে একটা নকশাল বিরোধী তার আবরণ উন্মোচন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা নিয়ে একটা বক্তৃতাও দিলেন যে আমি ওকে কিন্তু একটা চিঠি দিয়েছিলাম সেই চিঠিটার একটা কপি সুজাত ভদ্রকেও দিয়েছিলাম যে আমাদের প্রধান শত্রু প্রধান বিপদ হল ক্ষুধা কর্মহীনতা অনুন্নয়ন অশিক্ষা আশ্রয়ের অভাব কাজের অভাব তিনি কিন্তু এটা স্বচ্ছন্দে বলে দিলেন এরপর কি হলো অপারেশন গ্রিন হান্ট আমি অপারেশন গ্রিন হান্টের বিরোধিতা করলাম একমাত্র লোক এবং তৃণমূলের টিকিটে বানানো লোক অর্থাৎ ইউপিএ সরকারেরই একজন লোক এটি আমি করছি তার মানে কি দাঁড়ালো এই লোকটা আসলে পলিটিক্স এর লোক ই না অ্যাক্টিভিস্ট মাওবাদী পার্টি তারা চাইলেন আমাকে একজন ইন্টারলোকিউটার হবে মধ্যস্থ সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাদের যে আলোচনা হবে সেখানে যেমন বিডি শর্মা মহোদয় প্রাক্তন আইএস বিশাল মানুষ তিনি যেমন একজন হবেন মধ্যস্থ অরুন্ধতি রায় যেমন একজন হতে পারেন তিনি কবির সমান তৃণমূল সাংসদ তিনিও একজন মধ্যস্থ হবেন আমার সঙ্গে কিন্তু কোন আলোচনাতেই কেউ বসলেন না মানে আমি বলছি আমি বলছি আমি আলোচনায় বসতে চেয়েছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তখনও তা মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমি চিঠি দিয়েছিলাম চিঠি দিয়েছিলাম তখন যিনি আমাদের রেপ ছিলেন তাকে সুদীপবাবুকে যে আসুন আমরা আলোচনায় করি তারা বললেন না আমি চেয়েছিলাম এমনকি অহিংস সত্যাগ্রহ করতে পার্লামেন্টে দরজার বাইরে গান্ধী মূর্তির সামনে অহিংস সত্যাগ্রহ যে তুমি এটা করতে পারো না হে সরকার তুমি এটা করতে পারো না জওয়াহরলাল নেহরু আমাদের দেশের প্রধান প্রধান প্রথম প্রধান তিনি কি কি বলেছিলেন যে আমাদের যারা আদিবাসী তাদের জমিতে হস্তক্ষেপ করো না ওই জঙ্গলে ওদের অধিকার হাজার হাজার বছরের অধিকার নেহরু সাহেবের লেখাগুলো একটু পড়ে দেখা যায় না ওদের অধিকার ওই জঙ্গল ওই পাহাড় ওদের আমাদের না আমরা কি সেটা খোঁজ একবারের জন্য ভেবে দেখেছি দেখি আজ যেমন মধ্যবিত্ত বাঙালি বিশেষ করে যারা কিছু মনে করেন না হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালি আমরা আমি শুধু গালাগাল দিচ্ছি এমনকি আজকের আনন্দবাজারে দেখতে মেয়েটি গালাগাল মানে মানে আনন্দ হচ্ছে যেটা পড়লাম আর কি নেট দেখে যে ওর বোধ পেঁয়াজ আর রসুনের গন্ধ হলা মহিলাদের আরো বেশি ভালো লাগে অর্থাৎ আমি একজন মুসলমান ওরা সেই হিসেবে হিন্দুরা অ্যান্টি মুসলিম জায়গাটাকে এইখানেও নিয়ে গেলেন সমাজ হিন্দু এই তো চাই এই মানে জাতক্রোধটা এত দূর 
যত পেঁয়াজের পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ হলো মহিলা নিচ্ছে আরো ভালো লাগে এই যে একটু আমি বলেছি আমাদের ভাবনা চিন্তা যদি এই স্তরে থাকে তাহলে আমরা কিভাবে মোকাবিলা করব বর্তমান ও ভবিষ্যতে আমি অনেক কথা বলার চেষ্টা করে দেখেছি কোনো লাভ হয়নি মানে আমি বিভিন্ন দলের মানুষের সঙ্গে আপনি বলছেন যে তাদের কাছে ধারালো হচ্ছে আস্তে আস্তে আরেকবার বলবি ভাই তবু আপনি বলছেন যে চাঁদের কাছে ধারালো হচ্ছে আস্তে আস্তে এটা আপনি এখনো বলছেন তো একশো বার তার কারণ দেখো কিছু মনে করো না একটু খিদে খিদে পাচ্ছিল একটু বাদাম খেলাম একটু চাই চুমুক দিচ্ছি সকলে কিছু মনে করবেন না বুড়ো হয়ে গেছি হ্যাঁ দেখো দেখো রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে হেম দূর ভাগা দেশ ওটা একটা অভিযোগ ওটা রয়েছে মানুষের পরশের প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে ঘৃণা করিয়াছো তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে বিধাতার রুদ্র রসে দূর ভিক্ষের দ্বারে বসে ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্য ভাগ অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার আমি তো বিশ্বাস করি আমি তো বিশ্বাস করি যে আমাকে বুদ্ধদেব গুহ মহোদয় সাহিত্যিক এবং চাটের কন্ঠ তিনি আমায় একটা ছোট্ট ঘটনা বলেছিলেন বলছেন যে কবি জানো আমি তো বনে বাজারে ঘুরে বাড়তাম গল্প লিখবো বলে একবার জায়গাটার বলছি না সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি হঠাৎ পাঁচ ছজন জাঙ্গল ফ্যাটিক পরা তরুণ তরুণী আমায় ঘিরে ফেললেন হম বললেন যে কে আপনি বললেন যে আমি আমার নামে এই বুদ্ধদেব গুহ আমি লেখালেখি করি গল্প উপন্যাস লিখি বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই তো তারা খুব স্বাভাবিক ভাই বললেন যে কিছু মন করবেন না স্যার আপনাকে আমরা এখন ছেড়ে দিতে পারছি না তো আমাদের সঙ্গে যেতে হবে একটু আপনার সঙ্গে আমরা পরিচয় করতে চাই তারা নিয়ে গেলেন তো বুদ্ধদেব দা আমায় বলেছেন যে খুবই তারা আমার সঙ্গে ভাব ভাত ব্যবহার করলেন কয়েক দিন ধরে তারা সসম্মান আমায় রাখলেন খেতে দিলেন পড়তে দিলেন আমায় এন্টারটেন করলেন কয়েকদিন পর তারা বলবেন দাদা কিছু স্যার কিছু মনে করবেন না আপনার কতদিন নষ্ট হলো কিন্তু খুব নষ্ট নিশ্চয়ই হলো না আমাদের সঙ্গে তো পরিচয়ও হলো আপনাকে আমরা পৌঁছে দেবো তারপর তারা আবার দূরে কোথাও একটা বাস স্টপে যে ওকে পৌঁছে দেন হ্যাঁ এইবারে বুদ্ধদেব গোমশাই ওদের জিজ্ঞেস করলেন এটা উনি আমায় বলেছিলাম যে খুবই আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমরা বাবারা এত উন্নত মানুষ এত শিক্ষিত কেউ ডাক্তার কেউ এমবিএ কেউ ইঞ্জিনিয়ার তোমরা যাকে আমরা স্বাভাবিক জনজীবন বলি আর পাঁচটা লোকের মতন সেই জনজীবনের অংশীদার হচ্ছে না কেন তখন তাদের তারা আমায় বলেছিলেন বুঝলে কবির স্যার আমরা মনে করি এই দেশটা হয় সকলের না তো কারোর না এই কথাটা না এখন আমার কানে বাঁচে এই যে তোমায় বলছি আমার চোখটা জ্বালা জ্বালা করছে আমার আমার শরীরে সারা যাচ্ছে কোন কোন সুধি হয়তো বলবেন কাম নয় তো হ্যাঁ কাম বই কি কাম বই কি কাঙ্ক্ষি চালানো কাম অবশ্যই কাম ইনশাল্লাহ কাম কামো না একদম শেষ প্রশ্নে আছি আপনার একাধিক জানলা খুলে দেয়া হয়তো 
আজ এই পঁচাত্তর বছর বয়সে এই বলি গানজি ফের দেওয়া যায় সেটাও বোধ হয় আপনি দেখিয়েছেন আমার মনে হয় কখন কি ঘরে যায় কিচ্ছু বলা যায় না কেউ যদি খেতে চাও খাবার হিসেব নাও কেননা অনেক লোকে ভালো করে খায় না খাওয়া দাওয়া খাওয়ার খেলা যদি চলে সারা বেলা হঠাৎ কখন কি ঘুরে যায় কিচ্ছু বলা সেটি তো বলবেন নাকি না এটা তো না এটা তো এটা একটা বলতে পারো যে ওই সামলে ভাই কখন কি ঘটে যায় খাওয়া না খাওয়ার খেলা যদি চলে সারা বেলা কখন কি ঘটে যায় কিছু বলা যায় না ভাই সামলে এবং আপনি গানের মধ্যে চিরকাল একটা উচ্চারণ নিয়ে এসছেন হ্যাঁ উচ্চারণের একটা আপনার বিশেষ গুরুত্ব আছে তো গানে হ্যাঁ লেনদেন লিনদিন লেনিন বলে যে উচ্চারণ সেখানে যে করো উচ্চারণ আপনার উচ্চারণটা একটা খুব জরুরি এবং এখানে যে আপনি যখন বলছেন কিচ্ছু বলা যায় না এর মধ্যে আমি যেন হুঁশিয়ারি বলছি একটা 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 মজাও আছে ব্যাপারটা কি এর মধ্যে একটা মজা একটা মুচকি হাসি আছে হ্যাঁ ভাই আমি হয়তো থাকবো না তুমিও থাকবে কি আমি হয়তো খাবো না বেশি তুমি পারবে কি খেতে বাটি ঘটি বাটি থালা বাসন তো প্রচুর কিনলে হ্যাঁ ভালো ডিনার সেটা তো কিনলে আমিও কিনলাম নতুন নতুন পাত্র তাতে খাবার পড়বে কি ভাবছে বাংলা দেশকে কি ভাবাতে পারে বাংলা বাংলার রাজনীতি কৃষ্টি সংস্কৃতি মনন সব কিছুর খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেঙ্গল লাইন